देखो तो प्रथम फाराबी इज फ्लोर फ्लोरस बेस्ट फ्रेंड फाराबी हलो फ्लोर प्रिय बंधु दे लिव इन देम एरिया एक ही एलिक बस कर अलसो दे आर बोथ इन क्लस सेभेन दोजने क्लस सेभेने पढ़े बाट दे गो टू डिफारेंट स्कूल्स क्यों ता भिन्न भिन्न स्कूले जाए भिन्न भिन्न स्कूले पढ़े तो यहन जो पेलम जो फाराबी फ्लोर दो जन भलो बंधु ता एक ही एलिक थे और क्लसो एक ही एग्लो टिक चिन्हगुल स्कूल हो भिन्न भिन्न नेक्स्ट इट इज ए स्कूल हलिडे मैं आज के एक स्कूल बंदे दिन फ्लोरा हेज कम देखो ये प्रेजेंट परफेक्टेंस एटार बांगला कर फ्लोरा हेज कम टू भिजिट फाराबी फ्लोरा एस फाराबिर बाड़ी बेड़ाते दे आर टकिंग कथा बोल नेक्स्ट फ्लोरा वान्स टू नो फ्लोरा जानते चाय अबाउट द प्राइज गिविंग सरिमनि अफ फाराबिज स्कूल तो स्कूले जो पुरस्कार वितरणी अनुष्ठानगुलो है से ही हे फ्लोरा जानते चाय फाराबिर स्कूले जो पुरस्कार वितरणी अनुष्ठान सेटार विषय जानते चाय तो ए फाराबी बार्डे वज आवार स्कूल प्राइज गिविंग डे फाराबी से तो फाराबी एक कथाटा बल जो गतकाल स्कूले पुरस्कार वितरणी अनुष्ठान होन दिस अकेशन यत्सवे आवार स्कूल अडिटोरियम स्कूले जो अडिटोरियम थे जेटा कि हल रूम बोले एंड इट्स डायस ओयर ब्राइटलि डेकोरेटेड तो डायस मैं जेखने वक्तृता देवा है एक बोले मंच जो सोचा कथा बांगल् हाँ ये पैसिवर वाक्य देखो ओयर ब्राइटलि डेकोरेटेड मैं सुंदर भाव उज्जवल भाव सजानो हो प्राइजेस ओयर अल्सो नीटलि डिसप्लेड अन ए सेपारेट टेबिल अन द डायस तो डायस से मंच भिन्न भिन्न टेबिले जगह पुरस्कार छो से खूब सुंदर भाव प्रदर्शित हो पैसिवर वाक्य क्यों ये ओयर आदि के पास पार्टिसिपल फर्म आल द स्टूडेंट ओयर प्रेजेंट एट द फांगशन से फांगशने सब छात्र छ्री उपस्थित छो एम आदार्स अन्न मध्य द गार्जियन्स मैं अभिभावक एंड साम एमिनेंट पार्सनस अब द लोकालिटी एलिकार जे फेमास प्रसिद्ध स्वनमधन्य व्यक्तरा एटेंडेड द फांगशन से फांगशने उपस्थित छें फाराबी कन्टिन्यूस मैं फाराबी कथाटा चालिए जा द प्रसिपाल अब पी एन कलेज वज द चीफ गेस्ट ये चीफ मैंने प्रधान और गेस्ट मैं तुम्हारा जान अतिथि तो पी एन कलेजर जो अध्यक्ष छेंटे प्रधान अतिथि हुईन डिड द फांगशन स्टार्ट फ्लोरा आस्ट तो फ्लोरा जिज्ञेस कर लो फांगशन कख शुरू हो ओ इट स्टार्टेड अन टाइम जस्ट एट फोर पी एम एट ठीक जथासमय विकेल चारटाय शुरू हो फाराबी शेष फाराबी कथाटा बोल आवर हेड टीचार फार्ष्ट रेड आउट द एनुअल रेपोर्ट रिपोर्ट तो प्रधान शिक्षक प्रथम बात्सरिक स्कूल विभिन्न रिपोर्टगू थे इट प्रथम पढ़े शुनालें एट फाराबी बल दें द चीफ गेस्ट गेव ए शर्ट स्पीच तरह प्रधान अतिथि संक्षिप्त बक्तव्य तो रखलें हि हाइलि प्रेजड उच्च भावे प्रशंसा कर दवरअल परफरमेंस अब द स्कूल मैं स्कूल सामग्रिक जो परफरमेंस कार्यक्रम यटार ऊपर एंड इट्स एक्सिलेंट जे एस सी एंड एस एस सी एक्साम रेजल्ट सुंदर जे एस एस सी जे एस सी रेजल्ट होटार विषय प्रशंसा कर लें दें हि गेव एवे द प्राइजेस एम मान मध्य द स्टूडेंट्स फर दे आर आउटस्टैंडिंग एक्टिविटीज तरपर हे छात्र छ्री मध्य तरह जे कार्यकलाप विभिन्न सेगल भित्ती पुरस्कार वितरण कर लें डिड यू गेट एनी प्राइज फाराबी फ्लोरा इनकोयार्स मैं हे आस्क जो जिज्ञेस करा जिज्ञेस कर लो तुम्हें कि को पुरस्कार पे येस आई डिड हाँ पे फाराबी रिप्लैस फाराबी उत्तर दिल आई हाव गट टू प्राइजेस हमें दोटो प्राइज पे वन फर रेगुलर एटेंडेंस नियमित स्कूले आसार जो एक एंड द आदार फर गुड रेजल्ट इन द लास्ट इयर एंडिंग एक्सामस जेटा वार्षिक परीक्षा बोले थी तो यही परीक्षा हे भलो रेजल्टर जो आकट रेगुलर एटेंडेंसर कारण दुटो पुरस्कार पे तो एगल एम सिक्यू अवश्य प्रयोजन तो एबारे बोर्डे चले जा 
এখান থেকে কিছু কিওয়ার্ড গুরুত্বপূর্ণ যে ওয়ার্ড সেগুলো আমরা সিমিলার অপোজিট ওয়ার্ড দেখব প্লাস কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার গুলো আমরা দেখব এবার আমরা বোর্ডে চলে আসলাম আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড নিলাম বোর্ডে আসলে যতটুকু জায়গা হয়েছে আমরা পরবর্তীতে আরও কিছু ওয়ার্ড দেখাবো তো ওয়ার্ড সিমিলার ওয়ার্ড বা সিনোনিম বলে সমার্থক শব্দ প্লাস অপোজিট ওয়ার্ড আমরা দেখাচ্ছি লিপ মানে হলো বাস করা তো স্টে হতে পারে দুটোর মধ্যে একটু তফাত আছে স্টে মানে হচ্ছে কি বলে অস্থায়ীভাবে কোনো একটা স্থানে অবস্থান করা লিপ মানে হচ্ছে নর্মালি বাস করা তারপরেও সিমিলার ওয়ার্ড হিসেবে এটা আসে আর একটা ভালো সিমিলার ওয়ার্ড আছে সেটা হলো ডিউয়েল ডিউয়েল মানে একদম পুরোপুরি বাস করা এটা তেমন কোনো অপোজিট হয় না সেম মানে হচ্ছে একই তো নট ডিফারেন্ট এরকম বলতে পারে মানে ভিন্ন নয় এটা মানে কিন্তু একই আর এটা অপোজিট হিসেবে আমরা ডিফারেন্ট বলতে পারি ভিন্ন তো এরিয়া মানে এলাকা এর সিমিলার ওয়ার্ড হচ্ছে লোকালিটি এটারও সেরকম অপোজিট ওয়ার্ড আসলে আসে না ভিজিট মানে হচ্ছে বেড়াতে যাওয়া যেটা গো হতে পারে ট্রাভেল হতে পারে ট্যুর হতে পারে তারপরে এখানে আমরা জার্নিও বলতে পারি জার্নি জে ও ইউ আর এন ই ওয়াই এটারও আসলে সেরকম অপোজিট ওয়ার্ড হয় না টক মানে হচ্ছে কথা বলা স্পিক হতে পারে টেল হতে পারে সে হতে পারে এগুলো সবগুলো মানে হচ্ছে বলা আর নীরব থাকা যেটা সাইলেন্স বলা যায় ওয়ান্ট মানে নর্মালি চাওয়া তো উইশ মানে ইচ্ছা প্রকাশ করা চাওয়ার মতোই ডিজায়ার মানেও চাওয়া তারপরে প্রে মানে যদিও প্রার্থনা করা তারপরেও রিলেটেড এটারও সেরকম একটা অপোজিট নেই তো আসলে এটা পরীক্ষায় পাস করার জন্য শুধু না এই ওয়ার্ডগুলো তোমাদের জানা উচিত বড় ক্লাসে গিয়ে সাফিক্স ফেফিক্স আছে বা আরও অন্যান্য আইটেম আছে যেগুলোতে আসলে ভোকাবুলারি যেটা ওয়ার্ড স্টক তোমাদের প্রচুর পরিমাণে জানতে হয় এই কারণেই আসলে এই সিলেবাসটা করা কিন্তু আমরা বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষায় পাস করার জন্যই আসলে পড়ি এটা মোটেই উচিত না বড় ক্লাসে গিয়ে তোমাদের প্রচণ্ড সমস্যা হবে নেক্সট নো মানে হচ্ছে জানা তো রিকগনাইজ মানেও এক ধরনের জানা তো এটারও আমরা সেরকম অপোজিট দিচ্ছি না আর সেরিমনি মানে উৎসব ফাংশন হতে পারে বেশ কয়টা আছে ফাংশন তারপরে ফেস্টিভ্যাল মানে উৎসব অকেশন যেটা তোমাদের এই গল্পে অবশ্য উল্লেখ করা হয়েছে তারপরে পার্টি হ্যাঁ এই এই সবগুলোই হচ্ছে এটার সিমিলার ওয়ার্ড তো এরপরে আমরা আরও কিছু ওয়ার্ড বোর্ডে তুলে নিচ্ছি আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড তুলে নিলাম অডিটোরিয়াম যেটা আসলে এটা ইংলিশ ওয়ার্ডই একটা হল রুম যেটা বলা হয় এরকম এটা সেরকম অপোজিট ওয়ার্ড হয় না ডিসপ্লে মানে হচ্ছে কোনো কিছু প্রদর্শন করা যেটা এক্সিবিট আমরা যে এক্সিবিশন বলে থাকি আসলে কোনো কিছু দেখা নয় এরকম হ্যাঁ তারপরে শো হতে পারে শো মানেও দেখানো শো এস এইস ও ডাব্লু আর এটা অপোজিট ওয়ার্ড হিসেবে হাইট বলা যায় হাইট মানে লুকিয়ে রাখা এরপর এগারো নম্বর আমরা দেখছি সেপারেট সেপারেট মানে পৃথক অর্থাৎ ডিফারেন্ট এটা সিমিলার ওয়ার্ড আর সেম মানে একই এটাকে আমরা অপোজিট ওয়ার্ড হিসেবে ধরতে পারি এটা এমিনেন্ট মানে হচ্ছে প্রসিদ্ধ নাম করা যেটা ফেমাস হতে পারে ওয়েল নন হতে পারে আর নটোরিয়াস হচ্ছে অপোজিট ওয়ার্ড মানে কুখ্যাত হ্যাঁ এরপর চিফ মানে প্রধান হেড বলা যায় হেড মানে যদিও মাথা এখানে প্রধান মেইন হয় তারপরে ইনকোয়ার ইনকোয়ার মানে হচ্ছে জিজ্ঞেস করা যেটা আস্ক এটারও আমরা সেরকম অপোজিট দিচ্ছি না এরপরে আমরা কিছু দেখব যে কোয়েশ্চেন কি ধরনের হতে পারে এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা সেটা একটু দেখবো আমরা ছয়টা সম্ভাব্য কোয়েশ্চেন এখান থেকে বের করলাম তো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিতে গেলে আসলে কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হয় সেটা হচ্ছে যে বাক্যে টেন্সটা বুঝে নিতে হয় তারপরে কোয়েশ্চেনটা ডু ডিড ডাস এগুলো কি অক্সিলারি ভার্ব দেওয়া আছে সেই আঙ্গিকে উত্তর দিতে হয় যেমন দেখো ওয়াজ আয়ার আর ভার্বের আই যেটা আমরা জানি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো অ্যান্সারটাও আমাকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠনেই দিতে হবে কোয়েশ্চেন ছিল হোয়াট আয়ার দে টকিং অ্যাবাউট তারা কি বিষয়ে কথা বলছিল তাহলে আমরা অ্যান্সার দেওয়ার সময় এইভাবেই লিখব দে আয়ার টকিং অ্যাবাউট দ্য প্রাইজ গিভিং সেরিমনি তারা কথা বলছিল পুরস্কার বিতরণী উৎসব সম্পর্কে অনুষ্ঠান সম্পর্কে নেক্সট দুই নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে হু ওয়াজ দ্য চিফ গেস্ট প্রধান অতিথি কে ছিলেন তাহলে দ্য প্রিন্সিপাল অফ পি এন কলেজ ওয়াজ দ্য চিফ গেস্ট অর্থাৎ কোয়েশ্চেনে ঠিক যেমন অক্সিলারি ভার্ব থাকে সেই অ্যান্সারেও তাই আসে শুধু ডুডিড ডাস থাকলে একটু আলাদা যেটা আমরা তিন নম্বর কোয়েশ্চেনে দেখব হোয়েন ডিড দ্য প্রোগ্রাম স্টার্ট তো ডিড যখন উঠে যায় কেননা ডিড আসলে নট আর প্রশ্নবোধক বাক্যেই শুধু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ইউজ করা হয় যখন আমরা অ্যান্সার দেবো বাক্য যেহেতু নট নেই আর বাক্যটা এখন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়ে যাবে যেহেতু কোয়েশ্চেন থাকবে না তো এই ডিড উঠে গেলে এই ভার্বটাকে কিন্তু পাস্ট ফর্ম করে দিবে ভি টু তাহলে স্টার্টের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স্টার্টেড সো অ্যান্সার হবে দ্য প্রোগ্রাম স্টার্টেড জাস্ট অ্যাট ফোর পিএম অনুষ্ঠানটা শুরু হ
তো সেক্ষেত্রে গেটের পাস্ট ফ্রম গট এখানে বলা হয়েছিল ফারাবি কয়টা পুরস্কার পেয়েছিল তাহলে ফারাবি গট টু প্রাইজেস যেহেতু দুইটা আছে দুইটা বহু বচনের কারণে প্রাইজের সাথে এর যুক্ত হয়েছে এরপর পাঁচ নম্বর কোয়েশন হাউ আয়ার দ্য স্কুল অডিটোরিয়াম অ্যান্ড ডায়াস ডেকোরেটেড স্কুলের যে হল রুমটা বা ডায়াসটা এটা কিভাবে সাজানো হয়েছিল তো এখানে অ্যান্সার হবে দ্য স্কুল অডিটোরিয়াম অ্যান্ড ডায়াস আয়ার ব্রাইটলি ডেকোরেটেড খুব উজ্জ্বলভাবে সাজানো হয়েছিল এরপর আমরা ছয় নম্বর কোয়েশ্চেনটা দেখছি হোয়াট ডিড দ্য হেড টিচার রিড আউট তো রিডের আসলে ভি টু ভি থ্রি সবগুলো একই জাস্ট পাস ফর্মে গিয়ে রেড উচ্চারণ হয় এখানে ডিড যখন উঠে গেল দেখো একই জিনিস থাকলো কিন্তু এটা কিন্তু আসলে ভি টু দ্য হেড টিচার রেড আউট দ্য অ্যানুয়াল রিপোর্ট অব দ্য স্কুল তাহলে প্রধান শিক্ষক স্কুলের যে বার্ষিক রিপোর্ট এটা পড়ে শুনিয়েছিলেন তো এটাই যে তোমরা হুবহু কমন পাবে তা না আমরা জাস্ট প্র্যাকটিসের জন্য নিয়ে এসেছি এই ধরনের কোয়েশ্চেনই হবে যেটা আসলে প্যাসেজ দেখেই লেখাই সম্ভব তো আজকের পার্টে পর্যন্তই পরবর্তী পার্টে আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তী যে লেসনটা রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ